Comprei seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Falar mal de produto chinês, tá virando modinha e a gente tem que discutir sobre isso. E aí tudo bem, aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Pra você que tá chegando aqui agora e nunca me viu, aqui no meu canal no YouTube eu falo sobre produtos, peças de PC game custo-benefício. A gente testa, a gente procura ofertas, traz conteúdos diversos né, do mundo da tecnologia, mas voltado para PC. Como a gente é muito focado no custo-benefício, muitas das vezes a gente acaba falando principalmente de produtos chineses aqui no canal. Produtos chineses que muitas das vezes causam medo nas pessoas. Afinal, importar produtos de outros países geram muitas dúvidas, desconfianças, que são de fato medos né, que as pessoas têm na hora de estar tá fazendo uma compra de produtos lá de fora. Bom, principalmente dentro do nicho de peças de computador, se a gente analisar o mercado atual brasileiro, o que a gente tem é um mercado que em vista dos últimos dois anos atrás está muito melhor, porém, montar um computador bom o suficiente para você ter um computador digno e potente de verdade tá muito caro ainda aqui no Brasil. Afinal, estamos vivendo né, num Brasil que está sofrendo com um problema de inflação. O mercado está muito caro, a conta de luz está muito cara. Sobreviver está caro, montar um computador também não está fácil. Porém, entretanto, todavia, o computador hoje é um item essencial para você sobreviver e talvez até evoluir profissionalmente ou ter um bom lazer dentro de casa, jogando seus joguinhos, simplesmente acessando a internet, né? E no final das contas, quando a gente vai montar um computador e a gente se depara com aquela parede invisível, né? Dos preços super altos, a gente decide procurar por preço e, cara... Se você caiu aqui, certeza que você fez essa busca. Que é a busca sobre conteúdos de PC Gamer barato aqui no YouTube. Acabou topando com vários, mas vários conteúdos de YouTubers falando sobre peças do AliExpress. Isso porque, assim como eu falei no começo do vídeo, é lá que está o custo-benefício, é lá que está o PC potente e barato. E aí entra uma questão muito relevante acerca disso. As pessoas sabem que é lá da China, lá do AliExpress, que tem os computadores potentes e baratos. Naturalmente, o interesse sobre esses temas de produtos chineses tem crescido cada vez mais. E junto com o aumento do interesse né, sobre a busca do PC barato da China, claro que aumenta as buscas sobre as peças específicas chinesas e naturalmente também aumenta o número de produtores de conteúdo no YouTube falando sobre esse tema, afinal, se tem muita gente interessada, tem lugar para crescer. Cada dia que eu olho no YouTube, eu vejo um canal novo de hardware falando sobre peças do AliExpress. E muitos desses criadores de conteúdo eu vejo se inspirando em parte no meu trabalho, eu fico muito feliz. Porém, tem um ponto que a gente precisa de falar. Falar de produtos da China hoje virou modinha. E como virou modinha, eu vejo muita gente produzindo conteúdo, recebendo milhares de visualizações, trazendo informações sem pé em cabeça, e muitas das vezes. Principalmente nos shorts do YouTube ou em outras redes sociais, como por exemplo Instagram, TikTok, é possível notar uma porrada de gente divulgando desinformação ou falando sobre um produto X ou Y, sem nem mesmo saber do que se trata, sem nem mesmo ter pegado aquele produto na mão. Isso é muito sério. Bom, e assim como eu havia falado, né, é muito mais comum as pessoas terem medo do desconhecido de importar, de comprar de fora, e por isso é muito mais fácil você ver um conteúdo em qualquer lugar, né, qualquer rede social falando sobre um produto chinês. E acreditar nele quando a pessoa tá falando mal, cara, é muito mais fácil para você acreditar no negativo, já que tem aquele certo medo, do que você acreditar no ponto positivo. Infelizmente, hoje aqui na plataforma do YouTube, eu tenho visto muitos, mas muitos canais que falam de hardware, que às vezes tem até um certo de conhecimento técnico sobre hardware, mas quando se trata de produtos chinês, não sabem nada do que estão dizendo e tenho visto muitas pessoas se aproveitando do seu medo de comprar um produto da China para farmar visualização em cima dele. Mano, eu não tô falando que importar produtos da China é mil maravilhas. Em algumas situações, 
você pode mesmo se lascar, isso pode acontecer. Porém, desceu o pau em produto chinês, virou modinha. A gente vê, por exemplo, canal de técnico de informática que recebe produto para reparo, que recebe placa de vídeo, por exemplo, Asus Galaxy de Gabyte, um monte de marca famosa e não fala nada. Aí vai lá, recebe uma placa chinesa e posta. Opa, uma placa chinesa estragada, mais uma porque sabe que vai farmar acesso. E isso, infelizmente, tira a seriedade de quem está buscando. Ser um pouco mais neutro e fazer um teste sério. Putz, pegar uma placa chinesa, pegar uma peça chinesa e falar pô, essa daqui é boa, mas essa daqui veio cagada. Ou seja, entender que não dá para generalizar tudo, né? Isso acaba com o trabalho de quem está tentando ser mais sério, quem está tentando explorar para trazer o melhor preço para você brasileiro que tá precisando de economizar no PC. Sacou o que eu tô querendo dizer? Bom, como falar de produto chinês traz muito acesso e falar mal é muito mais eficiente, você precisa de bem menos conhecimento para falar mal, é só causar medo nas pessoas. A gente entra muito mais a fundo na questão, né, do próprio YouTube, por exemplo, que tem um algoritmo que é um robô que não consegue identificar, por exemplo, se um conteúdo tem um certo embasamento científico em testes ou se ele é realmente útil, né, se a informação é realmente de qualidade. E muitas das vezes você acaba recebendo aí no seu PC notificação de um vídeo de alguém que tá falando ali sem um fundamento básico. Mano, quantos vídeos que eu já não fiz aqui no canal simplesmente para desmentir boatos que algum youtuber sem informação ou às vezes alguém em alguma rede social criou. Via de exemplo, quando lançou o Windows 11 disseram que o Windows 11 não funcionava no Zinho da China, sendo que no mesmo dia em live, né, mesmo dia que lançou o beta do Windows 11 vazou na internet, eu tava instalando o Windows 11 no Zinho ao vivo. Sobre o Core 9 barato a gente teve uma informação sendo divulgada que ele não teria algumas proteções de segurança né, que os processadores normais têm, coisa que também não acontece. Cheguei a ver vários vídeos de pessoas falando que as placas de vídeo chinesas não duram nem um ano ou dura dois anos, só sei lá, os caras tentando prever o futuro, coisa que não tem como saber, né? Como é que eu vou adivinhar que o trem vai durar um ano, um mês, três anos? Não tem como saber. O conteúdo dizia o chinês quantas pessoas que já não vieram falar para mim que ou não rodava tal jogo ou era incompatível com tal aplicativo, no final das contas eu testei e funcionava normal. Bom, eu não tô aqui no vídeo falando que eu sou dono da verdade, que eu sou um sincerão, que eu sou o melhor, nada disso. Mas eu tenho me incomodado bastante recentemente com esse tipo de coisas. Eu vejo muitos canais no YouTube, às vezes também, manipulando informações com finalidades comerciais. E olha, não é problema nenhum, cara, ganhar um dinheiro indicando produtos no seu canal. O problema é você manipular a informação de forma com que seja tendenciosa. Bom, recentemente, né, o Scanda, junto com o Paulo Gomes, acabou acabaram descobrindo, foi um escândalo né, com as placas de vídeo chinesas, algumas placas de vídeo chinesas vindo com memórias pintadas, tá rolando uma super investigação em relação a isso né, o que eu fiquei de cara é que várias mídias que jamais pegaram um PC chinês ali para testar na moral, ou que quando pega faz um negócio mó meia boca, começaram a divulgar essa notícia sabe, então assim, tu vê que os caras quando tem um negócio bacana, quando tá barato, quando tá show mesmo ajudando a galera, não fala, mas quando o bagulho tá ruim, eles fazem questão de falar. E você nota que isso é uma forma de manipular a informação, né, com uma finalidade comercial do tipo, não compra aqui da China, vamos comprar aqui das nossas lojinhas aqui do Brasil, que elas têm garantia, que elas são confiáveis e isso. A gente, nas entreninhas, percebe essa mensagem. Muita gente assiste conteúdo no YouTube e vê isso, né, também nas outras mídias sociais, mas falar isso que eu tô falando nesse vídeo de hoje, cara, é um sacrilégio, talvez eu jamais receba um patrocínio de uma grande marca por estar tá falando isso. E ainda dentro daquele tema, né, das placas de vídeo chinesas, mesmo, né, com todas essas descobertas, que a gente descobriu que realmente tinha algumas placas chinesas que estavam sendo ali meio que mascaradas para parecer melhor, né, no final das contas, é o que eu mostrei num vídeo recente aqui do canal, quando a gente compara preço. AliExpress com o preço do Brasil, cara, o brasileiro muitas das vezes não tem condição de comprar no Brasil e compra na China, ainda assim sabendo de tudo isso, porque afinal, apesar de todos os contratempos, importar tá compensando demais, tá muito barato, tá valendo a pena, não só a placa de vídeo, como várias peças de PC. E como que eu tenho credibilidade para falar isso? Por que, que eu tô falando isso nesse vídeo? As respostas são muito simples, né? Eu compro, testo, as coisas vêm funcionando e são baratas. 
ponto final. Não sou um super especialista, não estou procurando leite em pedra quando eu analiso um produto. Basicamente o que eu faço aqui no canal é comprar um produto como qualquer usuário normal, como você, que às vezes tem um conhecimento básico de informática, compra, fazer os meus testes básicos e mandar a real sobre o que eu acho, se está bom ou se está ruim. E cara, eu tenho me surpreendido até hoje com produto chinês, a grande maioria são bons. E realmente é por isso que eu acredito que está virando modinha falar mal de produto chinês para farmar acesso. Esse é o meu ponto de vista. Eu quero saber qual o seu, cara. Você pode pensar diferente. Essa é só uma percepção minha que eu quis compartilhar com você. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Por favor, né? Você me ajuda. Eu fico feliz. E você também recebe as notificações, né? O que é legal. Eu também vou deixar na descrição o link do nosso grupo do Telegram, onde você vai encontrar as melhores promoções. A maioria dos produtos são chineses. Obviamente que a gente também tem produtos brasileiros sendo postados aqui. Eu realmente posto o que eu acho que está compensando mais hoje, tá? Custo-benefício é o meu foco. Também vou deixar na descrição o link do nosso grupo de ofertas gerais, que você vai encontrar peças eletrônicas também, mas muitos outros produtos que não tem um foco ali exatamente na área do PC Gamer. Com certeza que você vai gostar. E é claro que quando você compra um produto no nosso grupo do Telegram, automaticamente eu ganho uma comissão que também ajuda a pagar aqui os funcionários do canal. A gente tem funcionários também. Então esse é o fundo comercial do canal. A gente recomenda tanto produtos brasileiros quanto chineses e ganha comissão com isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Valeu.